Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una torta tres leches. La torta tres leches es uno de mis postres favoritos que me traslada a mi tierra natal, Venezuela. Y hoy te voy a enseñar algunos truquitos para que la disfrutes tanto como yo. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Su nombre proviene de que lleva tres tipos de leche diferentes. La crema de leche, que es la nata, la leche condensada y la leche evaporada. Pero yo le añado adicionalmente leche, ya que de esta forma pierde un poco de dulzor y para mí es muchísimo más sabrosa. Así que, vamos con la receta. Torta tres leches. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Punquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En un bol cernimos muy bien la harina junto con el polvo de hornear o levadura química y reservamos. En otro bol que esté libre de grasa y seco, colocamos las claras de huevos, separadas de las yemas. Comenzamos batiendo a máxima velocidad las claras y al comenzar a espumar, incorporamos poco a poco el azúcar, sin dejar de batir. Bajamos un poco la velocidad y vamos incorporando las yemas, una a una, hasta integrar todo muy bien. Con una paleta, incorporamos la harina y la levadura química con movimientos envolventes. Engrasamos nuestro molde ya sea con mantequilla y harina o spray desmoldante y vertemos nuestra mezcla a la que debemos alisar, ya sea con una paleta o con una cuchara. Con el horno a 200 grados centígrados, horneamos durante 15 minutos o hasta dorar. Si al pinchar con un palito este sale limpio y seco, nuestro bizcocho estará listo, por lo que apagamos el horno y dejamos dentro con la puerta entreabierta unos 30 minutos. Pasado el tiempo sacamos del horno y desmoldamos dejando reposar sobre una rejilla. Ahora esperamos que nuestro bizcocho esté totalmente frío y mientras tanto realizamos la crema. En una licuadora o procesador de alimentos colocamos la leche evaporada, la nata o crema para batir, la leche y la leche condensada y mezclamos muy bien a alta velocidad. Te recomiendo preparar adicionalmente un poco más de esta crema y tenerla en una jarrita bien fría para el momento de servir, ya que el bizcocho tiende a absorber todo el líquido y en el momento de servir es fundamental que nuestro plato esté bañado con esta crema deliciosa que le va a dar un toque especial a este postre. Una vez frío el bizcocho, con la ayuda de una lira o cuchillo lo dividimos en dos partes iguales y para su interior utilizamos dulce de leche. Esto es opcional, pero para mí le da un toque muy especial a este pastel. Si tu molde es de silicona o usas un molde de cristal refractario, puedes omitir forrarlo con papel film. Esto es solo para ayudar a desmoldar. Ahora perforamos con un cuchillo o espátula por muchos lugares nuestro pastel, para que así haya una mejor absorción. Bañamos muy bien el pastel y observarás cómo nuestro bizcocho absorbe la totalidad de la crema. Puedes decorar tanto con dulce de leche como con un rico merengue. Yo en esta oportunidad voy a utilizar el merengue, pero ya sabes que lo puedes sustituir por el dulce de leche. Puedes usar la receta de merengue italiano que te enseñé en los vídeos anteriores. Si tienes niños en casa te recomiendo utilizar la clara de huevo pausterizada. Eso sí, deberás batirla durante muchísimo más tiempo para que ella monte. O usar clara de huevo deshidratada, a la que debemos incorporar agua y batir a toda velocidad. Al comenzar a espumar, incorporamos el azúcar y la maicena. Una vez esté todo bien mezclado, incorporamos la vainilla y batimos hasta obtener un merengue de picos muy firmes. Aplicamos una generosa capa sobre nuestro pastel y luego alisamos. Con una pequeña cucharilla hacemos picos, que para mí es la decoración más fácil y bonita. Una vez esté lista la podemos dorar con un soplete o antorcha de uso culinario, aunque esto es opcional. Llévalo a la nevera por un mínimo de 4 horas y así vamos a estar seguros que nuestro postre va a estar lo suficientemente frío a la hora de servir. Si usas un molde desmontable es más fácil de sacar a la hora de la presentación. Y hoy no me he olvidado de realizar un corte para que te deleites con su textura. Esta torta se mantiene perfecta en tu nevera durante 3 días. Es importante dar un buen baño de la crema en el plato para que tus invitados puedan disfrutar. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.